डियर भिवर्स कैरियर एक्सपार्ट यूट्यूब चैनल पक्ष नतून भिडियो टीटोरियल सकल के स्वागत आज हमें अपन के जैमित एक गुरुत्वपूर्ण अंश अर्थात बी सी एस पिलिमिन परीक्षार जो गुरुतवपूर्ण और चा प्रत्येक चाकर परीक्षा तीघ मेज थी सब समय अंक थे एड़ाओ नवम दशम श्रेणी और उच्च माध्यमिक श्रेणी ये तीघ मेज अंश की खूब गुरुतवपूर्ण हमारे आज के बेसिक किस आलोचना करब ए तीघ मेज जन्म कथा केटर उद्भवक तीघ मेज क्या पढ़ब से सकल विषय नहीं कथा बोलते चाहिए बंधुरा तीर्घमृत्यु विषय अनेक जटिल और दुर्बोध मन है क्यों एखे एक गेदार सूत्र मुखस्त करते हैं प्रथम जो प्रब्लेम एक गेदार सूत्र आपके मुखस्त करते हैं इसड़ा अन्न्य जो समस्या से आपनी एक गेदा मान मुखस्त करते हैं टैन टैन थार्टी डिग्री मान कत सैन थार्टी डिग्री मान कत कि कस फर्टी फाइव डिग्री मान कत तो परीक्षा समय सूत्रगुल सकल तीक्ति रेशियोर मान अपना मन थे ना और अपनी मान मन ना थे कारण आपनी मानगुल्क के परीक्षा अपनी अप्लाई करते छाड़ा परीक्षा समय प्राय थे जे एक दंडाम गाज निर्दिष्ट उच्चता भेगे भविष्य त्री डी गुण उत्पन्न कर लो गाज भेगे जाए मैं अपना मन भेगे जाए क्यों आपनी तक भेरि कन्फ्यूशन थकें जो ये कि टैन यूज करब सैन यूज करब कस कसे खबे ना से खबे तो बंधुर यह सकल समस्यागल समाधान जन आज के भिडियो भिडियो क्लस ए आशा करी आज के क्लसटी देखार पर आपनर गाज भेगे गले अपना मन और भेगे जाए बुजन देखें टैन यूज करब ना सैन यूज करब तो अपनी ये पाने इनशाला तो तीक मेजर एक बेसिक धारणा आपके दिए नहीं तपर आप प्रश्नगुल समाधान देव बंधुरा लक्ष्य करी तीक मेज शब्द की हे इंगी त्री गुण मेट्री अर्थात ट्री गुण ट्री गुण मेट्री हमें क्या ख्याल करी ट्री ट्री गुण मेट्री ये शब्द की तीन टी शब्द समन्वय गठित एक ट्री ट्री मान हम ट्राई मान तीन ट्राई मान हम तीन गण मान हम धार ए मेट्रोन मान हम परिमप अर्थात आपने तीन टी धार परिमप करब से हे तेकुर्मी ए विषय टो लक्ष्य कर एखे रे गए एक जिन विषय कर ख्याल एखे हे जी मन करें ओ पी ए डि एक समकोण त्रिभुज तेल कि देखी एखे ये समकोण त्रिभुज तीन ट धार आ व्यवहार प्रथम शील छो हम जेको त्रिभुज मध्य जानी प्राचीन जुगे गणित विद्य मध्य त्रिभुज नहीं अनेक कौतूहल तक दमी मापे दमी मापार क्षेत्र समकोण त्रिभुज खुबी हेल्पफुल क्यों त्रिभुज ड्र कर खूब सहज सूतरा प्राचीन जुगे गणित एक अन्यतम गुरुतवपूर्ण शाखा थी ईदे त्रिभुज संक्रांत समस्या और त्रिभुज माध्यम अनायसे जमिर क्षेत्रफल जमी कतटुकू जमी आगे मे फिलते फेलते तो ये त्रिभुज अपनी ख्याल करें त्रिभुज मध्य तीन बाहू आ तीन कण कहे तीन बाहू और तीन टाइम एंगल कैसे क्या पर देखो तरह आगे देखे नहीं तीक मितर के जनक ये तो तीक मित जनक हे हिपार क्ष हिपार क्ष आपन मन थकबे ना एक मन कर दी उन्नी ग्रीक गणित विद और ज्योतिर्विद तो ये मन थके परीक्षा हमें एक शर्टकाट कथा मन रखी हिपार मान हाँपानी और काश ए रोग नाम ए रोग नाम समय नाम गठित हाँपानी मैं हिपार ए काश हलो काश तो बोझ नहीं काशी लगले काशी आ कि तो हाँपानी और काशी ये मन रखले नाम मन थको हिपार काश जन्मग्रहण करें एकश नब्बे बीसि मैं विफोर खीस जीशु ख्रीट जन्म पूर्व मारा जान एक विफोर खीस बीसि मोट पृथ्वी सत्तर बस बेचे छे त्रिकोण मीति शब्द की प्रथम जे तरह एक ग्रंथ नाम हल दिओग्राफिकल फ्रैगमेंट वन सैज एंड डिस्टेंस यार लेखक छे हिपाक ग्रंथे प्रथम त्रिकोण मीति शब्द की पाव जाए ये ट्रैगनोमेट्री एट प्रथम पाव जाए जिओग्राफिकल फ्रैगमेंट एंड वन सीज एंड डिस्टेंस विख्यात ग्रंथे तीक्रम शब्द 
প্রাচীন মিশরীয়রা এবং ব্যাবলনীয় সভ্যতায় এই ত্রিকোণমিতি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এবং তখন তারা ভূমির পরিমাপের জন্য ত্রিকোণমিতি ইউজ করতেন ভূমির পরিমাপ অর্থাৎ জমি পরিমাপের জন্য তারা ত্রিকোণমিতি ব্যবহার শুরু করেন অর্থাৎ আমরা জানি যে যেমন সমকোটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বল হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা অর্থাৎ অনায় সমকোটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বল বের করা যায় তারা এই ভূমি পরিমাপের জন্য ত্রিকোণমিতি ইউজ করতেন তারপর ইউজ করতেন হচ্ছে যে পৃথিবী থেকে গ্রহ নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করতেন অর্থাৎ এই ত্রিকোণমিতির সাহায্যে পৃথিবী থেকে গ্রহ এবং নক্ষত্রের দূরত্ব কতটুকু তা বের করার জন্য তারা ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করতেন তারপরে হচ্ছে নদীর এক পাশে দাঁড়িয়ে অপর পাশে নদীর দূরত্ব অর্থাৎ এর নদীর প্রস্থ কতটুকু সেটা বের করার জন্য ওনারা এই ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করতেন গাছের ছায়ার মাধ্যমে গাছটির দরু কতটুকু ছায়ার দরু কতটুকু অর্থাৎ এই গাছের দরু কতটা বা ছায়ার দরু কতটুকু এটা তার ত্রিকোণমিতির সাহায্যে বন্ধুরা আমরা ভূমির উপর একটা বিন্দু একটা ছোট্ট একটা বিন্দু আমি ডি নেই আমরা জানি এন্টি ক্লকওয়াইজ হলো এদিক থেকে এদিকে ঘোরা এটি হলো এন্টি ক্লকওয়াইজ এবং এখানে এক্স ও এক্স প্রাইম এবং ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এই দুইটা সরলরেখা একে অপরকে আমরা সেট করাই তো সেট করালে দেখেন এই ডি বিন্দু সেট করে এবং এখান থেকে এই ও এক্স ডি এক্স একটি রেখা এবং ডি এক্স রেখাকে এটি এই দিকে যদি ঘোরাই রেখাটা ডি এম এই 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 রেখা অবস্থান করে এবং এর এই ডি এম রেখার উপর ও একটা বিন্দু নেই ও থেকে পি এম লং বাকি তাহলে এই 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 যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ও ডিপি ও ডিপি এটি হচ্ছে একটি সমকোণী ত্রিভুজ ও ডিপি একটি সমকোণী ত্রিভুজ এবং ও ডিপি সমকোণী ত্রিভুজের এই এই কোণটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ এটি হলো রাইট অ্যাঙ্গেল বা সমকোণ আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি বন্ধুরা যদি একটি কোণ নব্বই ডিগ্রি হয়ে যায় তাহলে বাকি দুইটি কোণ অবশ্যই সূক্ষ্ম কোণ অর্থাৎ সেই কোণগুলোর মান অবশ্যই নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট সেই কোণগুলো কোনটা এই কোণটা এবং এই কোণটা অবশ্যই কি সুখকোণ এখন আমরা দেখে নিই এই 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 যে রেখাটা এটা এটাকে বলা হয় হাইপোটিনিউজ বা অতিভুজ এই রেখাটাকে বলা হয় হাইপোটিনিউজ বা অতিভুজ এবং এই যে রেখাটা ও পি এটাকে বলা হয় অপোজিট সাইড এটাকে বলা হয় অপোজিট সাইড বা লম্ব বলি লম্বর ভূমির প্রবলেম একটু পরে আমরা দেখব আর এই যে নিচের রেখাটা ডিপি এটাকে আমরা বলি অ্যাজাসেন্ট সাইড বা ভূমি বন্ধুরা ত্রিকোণমিতির মূল কথা হলো ত্রিকোণমিতির মূল কথা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের এটা একটা এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এই সমকোণী ত্রিভুজের মনে করেন হচ্ছে এটি হলো সমকোণ এবং এটা হলো যে ও ডি পি সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজের তিনটা বাহু আছে কি কি আছে হলো ও পি আছে হচ্ছে ও ডি এবং আছে হচ্ছে পি ডি তিনটা বাহু আছে এবং তিনটা কোণ আছে এই তিনটা বাহু এবং তিনটা কোণের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটাকে বলা হয় সেটাই হলো মূলত ত্রিকোণমিতি তিনটা বাহু এবং তিনটা কোণের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটি হচ্ছে কি ত্রিকোণমিতি তো আমরা বাহুগুলো একটু লক্ষ্য করি এখানে আমরা প্রথমে একটা প্রবলেম একটু দেখে নিই আমরা এই এটা এটাকে লম্ব বলতে পারি আবার এটাকে লম্ব বলতে পারি লম্ব কখন লম্ব হবে আর কখন ভূমি হবে সেটা একটু দেখে নিই মনে করেন এই কোণটা আপনার দেয় আছে প্রদত্ত কোণে সামনের বাহু সবসময় লম্ব হয় এটা মনে রাখবো প্রদত্ত কোণের সামনের বাহু সবসময় লম্ব বন্ধুরা লম্ব আর ভূমি নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা বেশ কনফিউশন কাজ করে সেই কনফিউশনটা আমাদেরকে প্রথমে দূর করার দরকার আমরা দুইটা চিত্র আমি জাস্ট ড্র করেছি একটু লক্ষ্য করুন তো চিত্র দুটো পরীক্ষার সময় কিভাবে থাকে তা একটু দেখি মনে করেন একটা লম্বা গাছ এই গাছটি এই জায়গায় ভেঙে গেল এটা একটা লম্বা গাছ এখানে ভেঙে গিয়ে অংশটা এই জায়গায় এসে মাটির সাথে মিশল যদি বলা থাকে এই ভাঙা অংশটি ভাঙা অংশ এটা ভাঙা অংশটি দণ্ডাবান অংশের সাথে ত্রিডি কোণ উৎপন্ন করে খুব খেয়াল করুন এটি এটি একটি লম্বা গাছ গাছটা এই জায়গায় ভাঙলো ভেঙে এখানে মাটির সাথে সে এখানে পড়লো যদি বলা যায় ভাঙা অংশটি এই যে ভাঙা অংশটি এই দণ্ডা বানাকের সাথে ত্রিডি কোণ উৎপন্ন করে আর অন্য জায়গায় বললো এরকম একটা লম্বা গাছ এই জায়গায় ভাঙলো ভেঙে এখানে মাটিতে পড়লো পরে এই ভূমির সাথে ত্রিডি কোণ উৎপন্ন করে দুইটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা কথা এখানে বললো দণ্ডা বান অংশটি ভাঙা অংশের সাথে ত্রিডি কোণ উৎপন্ন করে এখানে বললো ভাঙা অংশটি ভূমির সাথে ত্রিডি কোণ উৎপন্ন করে লক্ষ্য করুন ভাইরা এই ক্ষেত্রে এইটা হলো প্রদত্ত কোন তার সামনের বাহু হলো বিসি তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে বিসি হলো লম্ব আমি আগেই বলেছি যে প্রদত্ত কোণের সামনের বাহু লম্ব হয় প্রদত্ত কোণের সামনের বাহু লম্ব হয় সুতরাং বিসি হলো কি লম্ব তাহলে বিসি লম্ব হলে অটোমেটিক্যালি এই যে এবি কি হবে এবি ভূমি হয়ে যাবে 
একই ভাবে এই জায়গা লক্ষ্য করুন যেহেতু কোন দেয় আছে এটা বলছে যে ভাঙা অংশ ভূমির সাথে ত্রিডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তাহলে প্রদত্ত কোণের সামনের বাহু লম্ব হয় তাহলে এখানে পি কিউ কিন্তু লম্ব আর কিউ আর হচ্ছে ভূমি আশা করি এই প্রবলেমটা এখন আপনাদের থেকে চলে গেছে কেননা এইটা আপনাকে বুঝতে হবে যে কোনটা ভূমি কখন ভূমি হবে কোনটা লম্ব समकोणिग्रीटाज लम्ब एवं बीसि हे अवश्य भूमि एवं ए सी हे अतिभुज बसतेल बहुगुल बंधुरा लक्ष्य कर अनुपात लिखी अनुपात मैं भाग कर फेला अनुपात चिंता कोई नहीं जस्ट हम लोग की कुर्सी तीन तबाहु के रेशियो भाग कुर्सी कोटे रेशियो भाग कुर्सी स्वाइटा एवं स्वाइटा रेशी होते ती कोई मिथि स्वाइटा स्वाइटा होते उन्नपात एवं ये गुला साइन कॉस्ट है एवं की बंदर लक्ष्य करो पहले में सिलो ए बी बाय होते ए सी तार मैंने की लम्बो बाय होते ओथिबुस तो लम्बो बाय ओथिबुस माने होते साइन थीटा इटा मंदर रखी जे पहले में ऐसे के ए बी बाय ए सी ताले हमरा ये पहले मंदर पर थे की पे गलम हमरा पे गलम जो साइन थीटा साइन थीटा की लम्बो बाय साइन थीटा माने होते लम्बो बाय ओथिबुस उल्टा थीटा अर्थात थीटा 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
পরে সে লক্ষ্য করুন আমরা এখন নতুন নতুন দুটো বাহু দিয়েছি BC আর AC তাহলে আমরা কি লিখছি BC বাই AC BC হচ্ছে কি ভূমি AC হচ্ছে অতিভুজ তাহলে ভূমি বাই অতিভুজ মানে কি cos θ ভূমি বাই অতিভুজ মানে কি cos θ অর্থাৎ আমরা কিন্তু নিজের মত করে নিয়েছি আমি কিন্তু ঠিক করি না যে এই ভূমি ভূমি বাই অতিভুজ হলে cos θ হবে সেটা কিন্তু ঠিক করি নাই আমরা কি BC বাই AC বাহু নিয়েছি তাহলে আমরা মনে রাখি দেখি একটু কি যে cos θ মানে কি ভূমি বাই অতিভুজ কবরে মনে রাখি এভাবে কবরে ভূত আছে তো কবরে মানে হচ্ছে cos θ ভূত মানে হচ্ছে ভূমি আর আছে মানে হচ্ছে অতিভুজ তাহলে কি দেখলাম কবরে ভূত আছে তো কবরে ভূত আছে মানে কি কবরে কবরে ভূত আছে মানে কবর হচ্ছে কি cos θ ভূত মানে হচ্ছে ভূমি আছে মানে হচ্ছে অতিভুজ তাহলে কবরে ভূত আছে মানে cos θ সমান কি ভূমি ভাই বন্ধুরা লক্ষ্য করুন আগে ছিল BC বাই AC এখন জাস্ট থেকে উল্টাই দিয়েছি AC বাই কি BC তাহলে অতিভুজ ভূমি আমরা জানি cos এর উল্টো হচ্ছে sec তার মানে কি cos এর উল্টো sec মানে হচ্ছে আমি জানি যেখানে cos θ মানে কি 1/ sec θ অথবা sec θ মানে কি ভূমি বাই অতিভুজ আশা করি আপনি এটা পারবেন বন্ধুরা আর দুইটা রেশিও বাকি থাকে দুইটা বাহু বাকি থাকে AB আর BC আমরা জানি AB বাই BC AB বাই BC মানে কি লম্ব বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি মানে হচ্ছে tan θ তো আমরা এটা শিখি টেরা লম্বা ভূত टेरा मान टेन थी लम्बा मान लम्ब और भूत हम भूमि मान गुलाते इनशाला